8 de la mañana con 35 minutos, estamos de regreso aquí en Ampliación de Noticias, tenemos una situación de emergencia en Villa El Salvador, provocada por el choque de un camión cisterna y eh, el incendio posterior que ha seguido precisamente a esta eh, situación. Y se nos recuerda, atención, hay una persona muerta ya y hay más de 30 heridos por eh, quemaduras. Se nos recuerda que en el año 2014, Patricia Fernando, hubo un accidente similar, un camión cisterna en Arequipa, provocó la muerte de dos personas. Eso uh, ocurrió este, en una de las eh, avenidas principales, una de las eh, que da acceso a la, a la ciudad de Arequipa. En la variante de Uchumayo, el 23 de junio del 2014. Ojo, eh, dos periodistas perdieron la vida eh, a causa de ese accidente, de ese incendio, de la explosión de ese camión cisterna, porque se acercaron de manera, tratando de buscar la noticia, se acercaron demasiado al lugar del accidente y resultaron con quemaduras que que les provocaron la muerte. Así que a las eh, personas que viven en la zona, por favor, no acercarse a los colegas, tener precaución también para este, el trabajo, trabajo que están, que están desarrollando. Realizando. Recordemos que de acuerdo con la información que hemos recibido, Ricardo, la mayoría de los heridos, casi todos, fueron derivados inicialmente al hospital de Villa El Salvador. Así que asistan ahí a preguntar por sus familiares, poco van a averiguar acercándose al fuego. ¿No? Ahí se está, se, de ahí es verdad que se han derivado los pacientes a otros lugares, pero ahí sí. tienen un primer registro de Al quiénes fueron los que llegaron eh, con algún problema. ¿no? Medidas que se están tomando. Cálida ha suspendido el suministro de gas eh, domiciliario en la zona, que tiene también atendido ese sector de Lima con gas domiciliario. Lo ha suspendido para evitar cualquier situación. CEDAPAL comunica que eh, está poniéndose a disposición del cuerpo de bomberos. Se está incrementando la presión. Se están habilitando hidrantes de agua, los más cercanos a la zona de emergencia. Se envía un camión cisterna, también la Defensoría del Pueblo que verifica que eh, las personas afectadas sean atendidas oportunamente y pone a disposición de la ciudadanía para esta situación el 0800-151-70. Lo que tenemos ahora de inmediato es contacto nuevamente con el lugar eh, de la noticia. Joana Castro, buenos días, adelante. Ricardo, compañeros, directo en directo. Estamos con Mariela Guamán Escate, ella es una de las personas afectadas, se está calmando y avanzando porque la policía y los bomberos ya han acordonado la zona. Uno de sus familiares, su nieto está herido. No tenemos todavía con dificultades con la comunicación, con Joana Castro, hemos logrado reconectarla. En un momento vamos a seguir hablando con ella. Se estableció ya lo que era necesario, el, un acordonamiento de la zona, que no era posible para permitir precisamente el trabajo de los bomberos, porque son diferentes puntos que tiene que atender en un mismo lugar, en este cruce de la avenida Pastor Sevilla con eh, Villa del Mar. Sí, pero en ahora sí creo que la policía se tiene que sí. poner fuerte, ¿no? No se trata simplemente de decirles arrímense, sino la ya... Gente está desesperada tratando de... de Entendemos la desesperación, pero, pero la policía pues, desgraciadamente tiene heridos, que hacer ¿no? su trabajo. ¿no? 30 heridos, siempre se escuchaba a alguien que nos hablaba de ocho miembros de su familia que han debido ser transportados a, a un hospital las tres, de una persona fallecida. Ya. Las tres casas que se incendiaron eh, casi al momento de la explosión del, del, del incendio del camión, en realidad con Ricardo estábamos impresionadísimos cuando vimos las primeras imágenes sí. porque parecían literalmente antorchas, literalmente. Porque claro, si hay gas por toda la casa, se prende toda la casa, ¿no? Casi al mismo tiempo. Y cualquier cosa lo puede, este, puede generar este, precisamente esa deflagración, como lo ha dicho el bombero. Las Una... personas que están cerca, Ricardo, con un celular en la mano, no, pues, suena el celular eso puede... y puede incendiarse el piso hasta en el que eso. están parados, ¿no? Sí. Retomamos bueno. nuestro diálogo. Eh, ¿Cuál es la evaluación que puede hacer eh, eh, en estos momentos? Tenemos una situación de emergencia, un incendio, eh, una sí. persona muerta, era el reporte. ¿Qué nos puede informar usted? Ah, sí. Buenos días. Este, Buenos días. Hay este, en la intersección de la avenida Pastor Sevilla con la intersección de Villa del Mar hay una especie de jiva o rompemuelle que ha ocasionado que el desperfecto que ha subido este camión cisterna de la empresa Transgas, que ha explosionado comprometiendo siete viviendas aledañas que han, se han este, sido víctimas de un siniestro, un incendio. ¿no? Tenemos ocho heridos evacuados, seis unidades de bomberos, ocho unidades del SAMU, tenemos 50, 60 efectivos policiales en el lugar, con, eh, velando por el orden público y, y a fin de salvaguardar la integridad de las personas que, que colindan con este siniestro. Que Re -reco ¿Recomendaciones para la población? ¿Están permitiéndoles hacer su trabajo? Sí, 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 estamos tratando de evacuar a las personas y que se ubiquen a una distancia este, considerable para poder para evitar cualquier este, contratiempo o, o otra otro, otra explosión porque el vehículo lo está manipulando los, los bomberos. ¿Se ha evacuado la gente del lugar, el coronel? 
¿Perdón? ¿Se está evacuando a los eh, vecinos sí, del sí, lugar? Sí sí, 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 sí. Estamos acá presentes la policía, el serenajo, defensa civil y los bomberos. Coronel, ¿comprendí bien que el origen de esta desgracia es un rompemuelles? Es un rompemuelles. Es ¿Pero no será más bien que ese camión iba muy rápido o estaba ah, no, no. en mal estado? Sí, tiene, por supuesto, es cuestión de situación posterior, la velocidad y, y las características de la vida que han influido en que, en que se suceda esta actividad. Este vehículo pertenece a la empresa Transgas. La empresa Transgas que tendrá, tendrá que dar gran, que, grandes explicaciones porque hay protocolos muy, pero muy estrictos sobre el, este tipo de transporte. Muchísimas gracias por toda esta información. Y Joana Castro con nosotros ahora sí para la información en directo y la actualización de lo que pasa en Villa El Salvador. Joan. Adelante. Patricia, Ricardo, compañeros, directo en directo. La policía ha logrado ya, y con esto queremos comenzar diciéndoles, ha logrado que las personas se retiren, ha logrado despejar la vía. Lo que nos han indicado los bomberos es que se va a proceder a abrir una parte del de camión a continuar con las labores y es por eso que ya se ha logrado despejar por lo menos media cuadra, la más cercana que estaba llena de personas hacia lo que es este camión de combustible. Vamos a intentar conversar con alguna de las personas que están aquí. Muchos de ellos se quejan que los camiones de bomberos y las unidades tardaron en llegar. Buenos días, estamos en directo. Buenos días, señorita. La verdad, yo cuando he llegado ya estaban acá, ya está, pero había uno solo. Y tú sabes, uno solo para la cantidad. Se prendía una casa acá, se prendía otra allá, se prendía acá. Y era bastante pues desesperante, a veces no sé, las mangueras no agarraban, no había el agua. Esa es la de la de mi tía acá, que obviamente se ha quemado todo, 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 todo. No hay nada que podamos rescatar, ¿no? Este, Rosalía Espíritu, estamos que la queremos ubicar, porque pues en la desesperación no sabemos. Su, su hijo, sí, mi primo salió pues obviamente quemado. Y este y él está en el hospital y mi tía no sabemos en sí dónde está. Se han ido a buscarla, pues no todo. Esperemos que ya le encuentre. Rosalía, es mío, Lucy Cuba. Le vamos a pedir a Lucy también que continúe con nosotros. Ella está embarazada, se ha tocado una mascarilla y, y rápidamente ha hablado con nosotros. Sin embargo, las personas ya vienen bajando. Encontramos eh, a tan solo unos metros a la señora Mariela Guamán. Ella nos contaba que toda su casa también se ha quemado y ha perdido su taller de confecciones de ropa, de danzas típicas y además su nieto de 13 años resultó herido. No sabe en qué condiciones se encuentra en estos momentos. Lo único que ha tenido como información es que ha sido ya trasladado de emergencia al hospital de Villa El Salvador. Como repetimos, el panorama sigue siendo de confusión, sigue siendo de pedido de ayuda en esta zona, pero a la vez lo que también está reforzando y pidiendo la policía y los bomberos es que les permitan trabajar, que se alejen de la zona porque el peligro aún continúa en este punto de la capital. Directo en directo de RPP Noticias. Gracias, Joana. Entendemos la preocupación, la desesperación de la gente por saber qué ha pasado con sus familiares que han sido evacuados y que eh, han resultado heridos, han resultado quemados. Las, los heridos han sido por quemaduras, eh, producto de la explosión, la deflagración del gas que escapó de ese camión cisterna que se chocó. Vamos a pedir a las allá. autoridades para poder difundirlo un número de teléfono donde las personas puedan llamar y preguntar si su familiar ha sido evacuado a algún hospital. Esos, eh, estamos seguros que esa información la pueden dar para evitar que este, la gente esté ahí parada tratando de averiguar qué pasa con su familia. Repetimos, las imágenes siguen siendo espeluznantes. espeluznantes. La Defensoría del Pueblo, eh, insistimos, tiene un número a disposición de la ciudadanía eh, para este caso específicamente, es el 0800-151-70. Imaginamos que también tienen eh, forma de acceder a la relación de personas heridas y dónde están. Tenemos que darle la palabra a Víctor Basaca. 8 de la mañana con 53 minutos tenemos una situación de emergencia en Villa El Salvador, un incendio provocado por un camión cisterna que se estrelló, se escapó el gas y eh, lo que ha seguido son incendios en las viviendas más cercanas. Siete se viviendas pedía, comprometidas. ¿sí? Ahora mismo siete viviendas, nos informaba el coronel de la policía que estaba en contacto con nosotros. Se nos pedía por favor un eh, número telefónico, la gente está desesperada, no sabe dónde, dónde están sus familiares que han sido este, evacuados, heridos, quemados del lugar. El Ministerio de Salud, atención, nos informa que es el 100 113, atención, el 113 es eh, la línea gratuita del Ministerio de Salud a la que ustedes pueden recurrir para eh, solicitar información sobre 
eh, el estado de salud o dónde están sus familiares eh, heridos en esta emergencia. Y, y por favor llamen los que tienen algo importante que preguntar. No, ya no es, no es momento para estar haciendo llamadas intrascendentes. Vamos rápidamente a, a darle paso a nuestro rotafono. Tenemos una denuncia importante. Aló, muy buenos días. Muy buenos días, señorita. Discúlpenme, por favor, quisiera que nos, que vayan con sus cámaras porque nosotros nos apoyamos nada más a los periodistas. La gente el que lo los están atendiendo en las emergencias están en la calle, expuestos a la tierra, al peligro, que por favor nos llevan a otros a ver, hospitales mejores a nuestros familiares. De acuerdo, señora. Le, cámara, me, le vamos a pedir un, un poquito sí, de, sí. más de tranquilidad para entender bien lo que está pasando. Entiendo su preocupación, pero ayúdenos a comprender lo que nos está diciendo. Eh, ¿En qué ¿Qué es, ¿Qué es lo que nos está denunciando? ¿Que los heridos están no están siendo atendidos adecuadamente? No, exactamente, porque están en la calle, en el patio están, en el patio con unas, en el patio de emergencia. Ustedes saben, en Vía Salvador hay arena, los carros pasan y todo ese polvo se le va a caer. Lo que queremos es que nuestros, los enfermos nos lleven a otros hospitales mejores, porque de están acuerdo. en la emergencia en la calle. ¿Pero ¿En emergencia de, de, hospital? De, de, del hospital de Vía El Salvador? Sí, en emergencia de Vías Salvador, el nuevo hospital, están Bien, afuera cuidador. en el patio, lo están atendiendo. Lo, lo único que queremos son bastantes personas que, que, que los lleven a estos hospitales para que tengan no sala u otra cosa. No se preocupe, señora. ¿Nos eh, da su nombre, por favor? Me llamo Ané Espíritu Portocarrero. Anet, ¿y tiene usted algún familiar entre las personas que no están Tengo siendo dos, atendidos? Dos, mi, mi, so, mi sobrino que está con quemadura de tercer grado y mi hermana que acaba de encontrarlo porque me he ido a varios hospitales y parece que lo, lo han traído ahí después. Ahorita estoy en Mario Osciladora, pero hay también quemados acá. O sea, y en el Almenara también hay quemados. De acuerdo, señor, entendemos la desesperación. Vamos a nosotros uh -huh. trasladar inmediatamente su pedido, aunque ya nos han avisado que están trasladando a los eh, a, lo, a los heridos a otros hospitales para que descongestionar el Hospital de Vía El Salvador. Acá hacemos un llamado a las eh, empresas de salud privadas. Por favor, si el Estado no se da abasto, es hora de poner el hombro, vayan a mandar algunas ambulancias y ayuden, que esta es una emergencia realmente grave. Le, ayuda, le agradecemos, señora, por confiar en nosotros y no se preocupe, hacemos valer su voz, es, entendemos la desesperación y efectivamente ver a un, a un familiar, sí, señores, por, eh, en sí, el y, suelo o mal atendido en el medio del patio, eh, sabiendo que tiene dolor, porque además la quemadura duele muchísimo, es desesperante. La preocupación es, ¿no? es entendible y si nos alcanza vía WhatsApp del rotafono de RPP, el 951-431013 y tenemos las imágenes aquí en nuestros teléfonos celulares, Patricia, sí, pues las, las camas para, las camillas para atender a estos heridos están en el patio y lo que sí. En ellos es que el ambiente abierto este, le pueda traer luego una complicación. Pero, pero también vemos, y esto hay que rescatarlo, Ricardo, a una cantidad de personal médico sí, ha este, puesto al servicio, sí. es una emergencia, están poniendo todos sus recursos y están haciendo todo lo que pueden, pero claro, es un montón de gente a la que tienen que atender. En principio Repetimos. eran 31, pero imaginamos que el número este, ha crecido. Ha crecido ¿no? La solidaridad es importante en estos momentos. Si el Estado no se da abasto, estamos seguros que hay, 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 hospitales, hay clínicas. El Mario y ahora ya hay un nuevo de hospital. De Así es. Eh, pero sí, nuestro reconocimiento al personal de salud, que está tratando de hacer todo lo posible por atender a las personas. La foto es impresionante. Sí. No solo porque están las, este, las camillas, amarada, ¿no? Eh, no, las camillas en, en el, el pato, partido, sino porque hay una cantidad de personal esperando sí. que lleguen las personas heridas para atenderlas inmediatamente. El 113, atención, el Ministerio de Salud les informa, eh, le informa a la ciudadanía y en particular a estas eh, personas que están comprometidas con esta, esta situación de emergencia. Es el 113 el número al que pueden recurrir para eh, tener información sobre el paradero de sus familiares. Y atención, ya están siendo derivados a otros hospitales los heridos. Eh, hay cuatro en el hospital Uldarico Roca. Eh, pero también está enviándose ya a algunos heridos al hospital Almenara, Almenara del Seguro Social. Todavía no llegan, pero ya están en camino. Así es. Ya con el doctor Carlos León, que es el director del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Eh, doctor León, buenos días, bienvenido. Buenos días, Ricardo. Doctor, por favor, cuéntenos eh, eh, cuál es la situación ahora mismo en, en el hospital, cuántos heridos han recibido, cuál es este, su estado de gravedad, pero no tanta, más bien cuéntenos. Eh, sí, bien, bueno, temprano el día de hoy hubo un accidente lamentablemente en el distrito, eh, hemos recibido alrededor de 32 pacientes y el, lamentablemente la gran mayoría de ellos son, son grandes, eh, grandes quemados. Eh, el hospital inmediatamente ha activado su plan de, eh, de contingencia, hemos 
habilitado las carpas para hacer las atenciones respectivas. Eh, tenemos ya pacientes que están siendo referidos a otros hospitales y lamentablemente es un, es un, es un hecho masivo y, 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 y la situación con, con, los, con, con los pacientes en muchos de ellos es, es bastante seria. ¿no? Hemos visto las fotos de cómo están trabajando, eh, señor León, en primer lugar nuestro reconocimiento a su personal que está absolutamente dedicado a manejar esta emergencia, pero también entendemos que la situación es, eh, los desborda. Uno de los grandes problemas de las quemaduras son las infecciones. En este momento están, nos llamó una señora, una familia, diciendo que los pacientes no están en un lugar adecuado eh, y tratándose de, de pacientes con quemaduras graves, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Qué tipo de apoyo se necesita en estos momentos para que ustedes puedan eh, realizar su labor con toda la eficiencia del caso? Eh, sí, mire, el, el manejo de la quemadura lo primero que, que amerita es eh, el manejo con agua abundante, ¿no? Uh -huh. Eso es lo primero que se ha realizado. Después de eso, lo que procede es la cobertura del área con, con antibiótico tópico y con su vendaje, ¿no? Este y, en, y la hidratación correspondiente, ¿no? En ese en este momento todos los pacientes se encuentran en este protocolo. De acuerdo. Eh, inclusive algunos de ellos eh, han, han tenido que entrar a la sala de operaciones para poder este, hacer la limpieza quirúrgica uh -huh. para eh, de manera inmediata, ¿no? Eh, Obviamente lo ideal para cualquier paciente eh, quemado es el, 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 el manejo en una unidad de quemados, Por supuesto. pero ahorita en el momento de la, de la emergencia lo que sí. se está haciendo es eh, estabilizar a los pacientes, poder este, identificar quiénes son los más graves, cuáles van a poder este, ser referidos, en qué, a qué hospitales, porque vamos a necesitar el apoyo no solamente creo yo de los hospitales del ministerio sino de todo el sistema no porque el sistema de salud, hay una gran cantidad de, de, de pacientes afectados y están en la etapa este, que se conoce como triaje no es cierto que separar a, a los más graves de los que pueden tener otro, otro tipo de atención así es no y, y, y le queríamos y preguntar este, y, eh, a pesar de que todavía no están en las condiciones óptimas usted le puede asegurar a, las, a los familiares que están angustiados que a pesar de que están en carpas la atención que están recibiendo es la adecuada Sí, la, la atención que estamos dando en el momento corresponde al protocolo de un paciente quemado. Uh -huh. eh, obviamente los pacientes más graves van a necesitar obviamente un manejo multidisciplinario, pero la primera atención que se está dando ahorita en, en los ambientes eh, está, está siendo dada por prácticamente por todo el personal del hospital, enfermeros, especialistas, personal de farmacia. Eh, todo el, el hospital se ha movilizado para poder atender la emergencia. Eh, Obviamente es una situación que no es planificada, desborda muchas veces las capacidades, por eso es que se ha activado todo el sistema de salud para poder este, dar la, la atención. ¿no? Bueno, nuestro apoyo y, solidario, eh, doctor, a todo su equipo gracias. de trabajo. Vemos... Yo quisiera también aclarar, sí. perdón, aprovecho la comunicación, este, porque eh, en algún momento se ha filtrado la información de que estábamos pidiendo DNI para las atenciones y en verdad yo quisiera aclarar lo siguiente. Este, para nosotros es importante identificar a las personas, uno, Dos, poder saber si es que tienen algún otro sistema o, o cobertura de salud también para que poder coordinar las referencias, ¿no? Entonces, no se ha dejado de atender a nadie. La importancia del, del, o la magnitud del evento ha meritado que todo el, todo el sistema se movilice y, y sí es importante para nosotros poder identificar a, o sea, están, a, a los familiares, a, perdón, a las personas, a los pacientes. Personas. ¿no? Entendemos que están pidiendo el DNI no como requisito de atención, pero sí como un elemento de referencia para poder para ustedes actuar. Ident identificar y poder tener un, una, eh, un plan de, si es necesario, de referencia con alguna otra entidad y saber quién más nos puede apoyar. ¿no? Y es, re recibimos y además hacemos eh, nuestro su pedido. Todo el sistema de salud a nivel nacional tiene que ponerse al servicio de esta terrible situación. Muchísimas gracias, doctor Carlos León, director del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Ahí han llegado 32 pacientes. Si usted tiene dudas sobre dónde podría estar su familiar al que no encuentra, llame al número 113 y, por supuesto, el rotafono al servicio de las autoridades y de los ciudadanos que quieran hacernos llegar su información. Ya volvemos. Estamos cubriendo este accidente terrible que se ha producido en Villa El Salvador causado por un camión cisterna que transportaba gas y que ha producido un incendio en varias familias. Así es, las autoridades van a tener mucho que explicar sobre las condiciones en las que se transporta el gas en todo nuestro país. Los camiones cisterna de gas son literalmente como una bomba con ruedas. Si no se maneja bien, pueden eh, generar desgracias como la que estamos eh, viviendo en estos momentos. Tenemos un rotafono, atendemos a la población, a todas las personas que necesiten darnos información o transmitirnos 
contarnos sus inquietudes. Aló, muy buenos días. Aló, muy buenos días. Señor, su nombre, ¿de dónde nos llama? ¿Qué tal? Sector 6, Grupo 1, eh, Miguel Medrano. Sí, señor Miguel, ¿en ¿qué, qué, qué lo podemos servir? ¿Qué tal? Lo quería reportar es que en el lugar del epicentro, en el lugar del epicentro, este, hay muchos este, ancianos y niños ¿De que han salido de las de los manzanas aledañas y uh -huh. se están, los han sacado de la casa para ponerlo en una zona segura, ¿Sí? en, un, en un centro deportivo, es una canchita, es una losa, pero hay muchos ancianos y niños que están desde muy tempranas horas de la mañana y por no poder prender las cocinas o no poder tener, no tener fluido eléctrico, están sin desayuno también. Entonces, por favor, eh, a ellos también se suma que al abandonar los hogares, por seguridad, eh, hay mucha delincuencia. Entonces, queremos más refuerzo y apoyo de eh, Serenajo, la Policía Nacional, eh, y de, también de este apoyo alimenticio para los ancianos y niños o bebés que están en las zonas este, cerca del epicentro. De acuerdo, señor Medrano, na, totalmente de acuerdo con usted. Los ancianos incluso se pueden descompensar si pasan mucho rato sin hidratarse o sin comer. Nos repite, la hora del desayuno. Bueno, así es. Sí. ¿Nos repite la, la zona específica donde han sido evacuados? Eh, sector 6, Grupo 1. Sector 6, Grupo 1. Muchísimas gracias, señor Medurano, por su preocupación, por los otros. Qué importante, este señor está llamando por los ancianos y niños que han sido evacuados, lo cual es una magnífica medida. Han sido puestos en un lugar donde no este, corren peligro, pero claro, hay que asistirlos, ¿no es cierto? Hay que llevar agua, hay que llevarles algo de comer, porque si no la gente también se empieza a sentir mal, además del estrés que deben sí. estar pasando en este momento. Recordemos, esta situación de emergencia se originó ahora más temprano, cuando un camión cisterna mediano nada más felizmente yendo aparentemente a excesiva velocidad pasó por un rompemuelle perdió el conductor el control del vehículo se estrelló contra una de las casas de la zona eh, y lo que siguió luego fue que el gas se escapó rápidamente ingresó a las viviendas encontró algunos puntos de ignición cocinas prendidas porque a esa hora se prepara el desayuno y se prendió todo hay una persona muerta más de 30 siete, días siete viviendas que han siete sido viviendas, este, incendiadas. incendiadas y otras tantas eh, en las que han ocurrido también incidentes. Más de 30 personas heridas, algunos nos han dicho de suma gravedad. Por supuesto, la noticia está en desarrollo. Grandes RPP quemados, en el lugar. El y nos... Carlos León, el director del Hospital sí. de Emergencia. Y hemos de visto las fotos. ¿no? Sí. Hemos visto Grandes las fotos quemados. de personas que están realmente afectadas. Y una invocación a todo el sistema de salud del Perú porque se necesita especializ eh, atención especializada. El, en este caso, el Estado no se va a dar abasto para atender a todos. Están haciendo sus máximos esfuerzos, pero es una situación sui generis. Son las 9 y 11 minutos de la mañana. Está...